ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் லோக்கஸ்டில் சொல்லப்படுற வெட்டுக்கிளிகள் கூட்டம் கூட்டமாக படம் எடுக்கிறதுனால பஞ்சமே ஏற்படும்னு சொன்னால் நம்புவீங்களா இதெல்லாம் படத்தில் தானே காமிப்பாங்க ஆமாம் சூரிய நடிச்ச காப்பான் படத்தில் கூட நம்ம பார்த்துருப்போம் வில்லன் வந்து வெட்டுக்கிளிகளை ஏவி விட்டு விவசாய நிலங்களை அழிக்கிறது மாதிரி அது வந்து சம்டைம்ஸ் அதை நம்ம நினச்சிருக்கலாம் டைரக்டர் வந்து இந்த படத்துக்காக இதை பண்ணினாங்க அப்படின்னு கூட நினச்சிருக்கலாம் ஆனால் அதுதான் உண்மை அது வந்து உண்மை ஆகிட்டே இருக்குது கடந்த வருடத்தின் இறுதியில் வந்து குஜராத் ராஜஸ்தானில் வந்து இதே மாதிரி வெட்டுக்கிளிகள் படை எடுத்ததாகவும் அங்கே வந்து என்ன ஆச்சுன்னா விவசாய நிலை நிலங்கள் எல்லாம் பாதிக்கப்பட்டு மக்கள் எதை எப்படி தான் துரத்துதுன்னு தெரியாமல் அந்த படத்தில் வந்து காமிச்சிருப்பாங்க வெட்டுக்கிளிகளை துரத்துறதுக்கு அங்கே தீ வைப்பாங்க அது விவசாய நிலங்களே கருகி போயிடும் வெட்டுக்கிளிகளை விட்டதுனால அது எல்லா விவசாய நிலங்களையும் வந்து அழிச்சிரும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருப்போம் அந்த படத்தில் அதே போல தான் கடந்த வருட இறுதியில் வந்து குஜராத் அண்டு ராஜஸ்தானில் வந்து இதே மாதிரி வெட்டுக்கிளிகள் படை எடுக்க ஆரம்பிச்சுது அங்கே வந்து விவசாய நிலங்களை எல்லாம் அழிக்க ஆரம்பிச்சப்போ விவசாயிகள் எல்லாம் அதே சவுண்டு போட்டு தீ வச்சு அதே போல் பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகள் அடித்து அதை வந்து துரத்துனாங்க வெட்டுக்கிளிகளின் கூட்டம் வந்து தீவிரம் அடைஞ்சதுனால மத்திய அரசு வந்து ஏழு குழுக்களை அமைத்து அந்த வெட்டுக்கிளிகளை துரத்தி விட்டாங்க இப்போ வந்து என்னென்னா பாகிஸ்தானில் படையெடுப்பு முடிச்சுட்டு இப்போ வந்து கிழக்கு ஆப்பிரிக்க நாடுகளுக்கு வெட்டுக்கிளிகள் போனதாகவும் அங்கே வந்து எல்லா விவசாய நிலங்களை அளிப்பதாகவும் சொல்கிறாங்க இது போல தான் டூ தௌசண்ட் த்ரீயில் வந்து கிழக்கு ஆப்பிரிக்க நாடுகளுக்கு வெட்டுக்கிளிகள் படையெடுத்து விவசாய நிலங்களை அழித்ததுனால அந்த நாடுகள் எல்லாமே வந்து பிற நாடுகளில் கையேந்த வேண்டிய நிலை வந்துச்சு அதுவும் இல்லாமல் அங்கே பஞ்சம் ஏற்பட்டுது அவங்களுக்கு சாப்பாடே கிடையாது ஒன்றுமே இல்லாமல் அவங்க வந்து திரும்ப என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த வெட்டுக்கிளிகளை எல்லாம் பிடிச்சி பொறிச்சு சாப்பிட ஆரம்பித்தாங்க அந்த மாதிரி ஒரு நில் சூழ்நிலையை இந்த வெட்டுக்கிளிகள் உருவாக்கிச்சு இது இப்போ தான் இப்படி பரவிட்டு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படி கிடையாது டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் சைனாலேயும் இதே மாதிரி வெட்டுக்கிளிகள் படையெடுத்ததுனால அங்கேயும் வந்து பஞ்சம் ஏற்படுகிற ஒரு நிலைமை உருவாச்சு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிழக்கு ஆப்பிரிக்க நாடுகளான எத்தியோப்பியா எரித்ரியா உகாண்டா சூடான் போன்ற நாடுகளுக்கு இந்த வெட்டுக்கிளிகள் படையெடுப்பு நடந்துட்டு இருக்கு இது வந்து இந்தோனேஷியா உருவாகினதா சொல்றாங்க இப்படி பல நாடுகளுக்கு பிறகு பஞ்சம் ஏற்பட ஒரு சூழ்நிலை வர்றதுனால தேசிய அவசர நிலை வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க இது எல்லா நாடுகளும் கை கோர்த்தா மட்டும்தான் இந்த வெட்டுக்குழிகளை துரத்த முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நாடுகள்ல எல்லாம் இப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா சிறிய வகை விமானங்களில் பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளை வச்சு அடிக்கிறாங்க மக்களும் அதை துரத்தி விட நல்லா ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஆனால் வந்து எல்லா நாடுகளும் இதுக்கு கை கோர்த்தா தான் இந்த வெட்டுக்கிளிகளுக்கு ஏதாவது ஒரு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னு வேறு சொல்கிறாங்க எப்படி இந்த வெட்டுக்கிளிகள் வந்து இவ்வளவுத்துக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்துதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாதாரணமாக ஒரு ஒரு வெட்டுக்கிளி ரெண்டு வெட்டுக்கிளி எல்லாம் இருக்கிறதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையே இல்லை ஆனால் வந்து கூட்டமாக படை எடுக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா விவசாய நிலங்களை எல்லாமே அழிச்சு போட்டுரும் இது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெட்டுக்கிளிகள் இலையை மட்டும் சாப்பிடும் அதனால் ஏதாவது பாதிப்பு வந்துன்னா மருந்து ஏதாவது அடித்து க அது கிளியர் பண்ணிடலாம் ஆனால் வந்து இந்த வெட்டுக்கிளிகள் என்ன பண்ணுவோன்னா அதில் இருக்க காய் கனி மனுஷன் சாப்பிட்ற காய் பழங்கள் அதில் நெல்லுனா நெல் பயிர் எல்லாத்தையுமே வந்து ஃபுல்லாக அந்த செடி ஃபுல்லாகவே சாப்பிட்ரும் இலையை மட்டும் இல்லாமல் எல்லா செடியுமே சாப்பிட்ரும் அந்த விவசாய நிலமே வந்து அழிஞ்சு போயிடும் அதனால தான் இந்த உணவு பஞ்சம் ஏற்படும்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து என்னென்னா தனது உடல் எடைக்கு நிக்கிறான உணவை வந்து சாப்பிடுமா அதுவும் இல்லை காப்பான் படத்தில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா அங்கே ஆண் வெட்டுக்கிளி வந்ததுனால மட்டும்தான் இந்த விவசாய நிலங்களை காப்பாற்ற முடிஞ்சிச்சு இல்லைனா இது முட்டையிட்டு இனப்பெருக்கும் செஞ்சுருக்கும் அதனால் நிறைய விவசாய நிலங்கள் பாதிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது போல தான் சாதாரணமாக வெட்டுக்கிளிகள் என்ன பண்ணுவோன்னா மணலில் முட்டையிட்டு இனப்பெருக்கத்தை செய்யும் ஒரு வெட்டுக்கிளி முந்நூற்றி ஐம்பதுலேருந்து நானூற்றி ஐம்பது வரைக்கும் முட்டைகள் போடுமா இது வந்து இந்த முட்டைகள் இருந்து வழிபெறும் வெட்டுக்கிளிகள் வந்து என்ன கூட்டம் கூட்டமாக போய் விவசாய நிலங்களை பாதிக்குது இது வந்து என்னென்னா என்ன பயிராக இருந்தாலும் சரி என்ன பழ வகைகளாக இருந்தாலும் சரி ஒரு முறை இந்த வெட்டுக்கிளிகள் படை எடுக்கும் போது சுமார் ரெண்டு லட்சம் டன் உற்பத்தியே பாதிக்குமா அது இப்போ வந்து இளவே நீர் காலமாக இருக்கிறதுனால இது வந்து இனப்பெருக்கத்தை அதிகரிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க இதோட ஆயுள் காலம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுமார் ஆறு மாதங்கள் வரைக்கும் இது உயிரோடு இருக்கும் இந்த வெட்டுக்கிளிகள் வந்து கூட்டம் கூட்டமாக படை எடுக்கிறதுனால எவ்வளோத்துக்கு சாப்பிடுவோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே நாளையில் சாப்பிடுவோம்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பேர் ஒரே நாளில் சாப்பிட்ற சாப்பாடு அவ்வளோத்தையும் அது ஒரு நாளில் சா
ஆனால் அது ஒரு நாளையில் இவ்வளோத்துக்கு சாப்பிட்டு அது காலி பண்ணிடும் அதுலேயும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளில் நூறுலேருந்து இருநூறு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் பயணம் செய்யுமா அதனால் இது ஈஸியாக ஒரு நாட்டிலேருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு வேகமாக போயிடும் குஜராத்தில் உள்ள விவசாயிகள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டி ஃபோருக்கு அப்புறம் இப்போ வந்து தான் இது மிகப்பெரிய படையெடுப்பாக இருந்துச்சு இந்த வெட்டுக்கிளிகளோட படையெடுப்பு வந்து மிக பெருசாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த வெட்டுக்கிளிகளின் படையெடுப்பை பற்றி யூஎன்ஓவில் இருக்கிற ஃபுட் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ஆர்கனைசேஷனும் ஜோத்பூரில் இருக்கிற லோக்கஸ்ட் வார்னிங் ஆர்கனைசேஷனும் ஆல்ரெடி அலாட் கொடுத்துருக்காங்க அலாட் இருந்த பிறகுமே இந்த மாதிரி படையெடுப்புகள் நடந்துட்டுருக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டிலே வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் தமிழ்நாட்டில் ஏற்கனவே வந்து நானூறு வகையான வெட்டுக்கிளிகள் இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க அதற்கு போதுமான அளவு சாப்பாடு இல்லை அதோட அதோட இடத்தை நம்ம வந்து அழிச்சிட்டோம்னா கண்டிப்பாக வந்து இங்கே படையெடுக்கும் கூட்டம் கூட்டமாக படையெடுக்கும் இங்கே வந்து இப்போ தனித்தனியாக அதாவது ஒரு சில தான் கூட்டம் கூட்டமாக இருக்கிறனால அந்த மாதிரி படையெடுப்புகள் எல்லாம் நிகழாமல் இருக்குது இதே இது நம்ம வந்து மரங்களை அழிக்கிறதுனால நம்மளோட பருவநிலை மாற்றங்கள்னாலேயும் அழ் இயற்கை அழிவுனாலேயும் கண்டிப்பாக இதே மாதிரி வீரியம் உள்ள வெட்டுக்கிளிகளை வந்து படையெடுக்க கூடும்னு சொல்கிறாங்க அதனால் விவசாய நிலங்களை பாதுகாக்கணும்னா இதே மாதிரி படையெடுப்புகள் நிகழாமல் இருக்கணும்னா கண்டிப்பாக வந்து மரங்களை அழிக்காமல் அதுக்குன்னு ஒரு போதுமான இடத்த கொடுத்தோம்னா அதுக்கு மேலே அதுக்கான போதுமான சாப்பாடு கிடைச்சினா கண்டிப்பாக இந்த வெட்டுக்கிளிகள் வராமல் இருக்கும் விவசாய நிலங்களும் அழியாமல் இருக்கும் நம்மளும் வந்து பஞ்சம் அப்படியெல்லாம் இல்லாமல் அடுத்த நாடுகளில் கையேந்த ஒரு நிலை இருக்கும்னு நம்புவோம் நன்றி வணக்கம்